আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন তোমরা সবাই আশা করি খুব ভালো আজকে আমরা যে টপিক নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে নিউটনের তৃতীয় সূত্র থেকে নিউটনের তৃতীয় সূত্র থেকে কিভাবে ভর বেগের সংরক্ষণ সূত্রটা প্রতিপাদন করা হয় নিউটনের তৃতীয় সূত্র কি ছিল যে প্রত্যেকটা ক্রিয়ার সমান এবং বিপরীতমুখী বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া রয়েছে ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্রেশনটা ছিল এফ ওয়ান ইকুয়াল মাইনাস এফ টু তো তারা বলছে এই সূত্র থেকে আমাদেরকে ভর বেগের সংরক্ষণ সূত্র দ্যাট মিনস এম ওয়ান ই ওয়ান প্লাস এম টু ইউ টু এম ওয়ান ভি ওয়ান প্লাস এম টু ভি টু এটা প্রতিপাদন করতে হবে প্রথমে এটা একটু কনসিডার করো যে সাপোজ এটা একটা বস্তু এটা একটা বস্তু যার ভর হচ্ছে এম ওয়ান যার আজ বেগ হচ্ছে ইউ ওয়ান ওকে এটা আরও একটা বস্তু এটা আরও একটা বস্তু যার ভর হচ্ছে এম টু রাইট এবং যার বেগ হচ্ছে ইউ টু দুইটা বস্তু তারা তাদের নির্দিষ্ট ভর এবং নির্দিষ্ট বেগ নিয়ে চলছে যদি কন্ডিশনটা এমন হয় যে ইউ ওয়ান গ্রেটার দেন ইউ টু অর্থাৎ এই বস্তুর বেগ বেশি এবং এই বস্তুর বেগ কম এবং তারা যদি একই সরল রেখা বরাবর চলে তাহলে এই বস্তু ওটাকে গিয়ে আঘাত করবে দেখো এটা কিন্তু নতুন নয় আমি এটা আলোচনা করেছি মূল বইয়ের টপিকে কিন্তু অনুধাবনমূলকে আমি আবার আলাদা করে আলোচনা করছি তোমাদের জন্য তোমাদের সুবিধার্থে তো যখন এই বস্তু বেগ বেশি হবে তখন এই বস্তু ওকে গিয়ে একটা ধাক্কা দেবে সেই ধাক্কাকে বললাম আমরা এফ ওয়ান আর সাথে সাথে এই বস্তু কিন্তু নিউটনের তৃতীয় সূত্র সারে ওই এম ওয়ান ভরের বস্তুকে পেছনের দিকে একটা ধাক্কা দেবে সুতরাং এটাকে বললাম আমরা এফ টু এখন বিপরীতমুখী সেটা বোঝানোর জন্য আমরা মাইনাস দেখো আমি যেমনটি প্রত্যেকটা ভিডিওতে বা মাঝে মাঝে বলে থাকি আসলে যে ম্যাথমেটিক্স হচ্ছে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাঙ্গুয়েজের কাজকে কমিউনিকেট করা কথা বলা কোনো কিছু বোঝানো তো সে কীভাবে বুঝাবে সে এফ ওয়ান এই দিকে বল প্রয়োগ করলো এফ টু এই দিকে বল প্রয়োগ করলো এই বস্তুতে উল্টা দিকে বল প্রয়োগ করলো এটা বুঝাবে কীভাবে সে মাইনাস দিয়ে বোঝাবে তো এই জায়গা থেকে আমরা আসলে কী লিখতে পারি এফ ওয়ান এম ওয়ান এ ওয়ান ভেরি সিম্পল রাইট আর এখান থেকে কী লিখতে পারি এম টু এ টু এই তো আর তো কিছু না এখন এম ওয়ান এখান থেকে কী লেখা যেতে পারে ভি ওয়ান মাইনাস ই ওয়ান বাই টি ওয়ান এটা কারণ এ ইকুয়াল ভি মাইনাস ইউ বাই টি এটা তো আমরা জানি এ ইকুয়াল ভি মাইনাস ইউ বাই টি রাইট আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে যে এই রকম লেখার কারণটা কি দেখো এই বস্তু যখন এটাকে ধাক্কা দেবে ধাক্কার পরে যে তারা একই বেগে চলবে এমনটা তো বলা যায় না এমন হলো যে এই বস্তু যখন এটাকে ধাক্কা দিল অর্থাৎ এম ওয়ান ভরের বস্তু যখন এম টু ভরের বস্তুকে ধাক্কা দিল ধাক্কা দেওয়ার পরে আবার তারা চলতে শুরু করল কত বেগে চলবে আগের বেগেই চলবে নাকি বেগ চেঞ্জ হতে পারে হ্যাঁ চেঞ্জ হতেই পারে সেই বেগটা আমরা কি ধরলাম ভি ওয়ান অর্থাৎ ধাক্কার পরে প্রথম বস্তুর শেষ বেগ ভি ওয়ান আবার ধাক্কার পরে দ্বিতীয় বস্তুর শেষ বেগ ধরলাম আমরা ভি টু এটাকে ধরলাম ভি ওয়ান এটাকে ধরলাম ভি টু রাইট তাহলে এই সূত্রটা কীভাবে আসবে মাইনাস এম টু ভি টু মাইনাস ইউ টু ডিভাইডেড বাই টি টু এরকম হয়তো আমরা লিখলাম এটা লিখলাম টি ওয়ান এটা লিখলাম টি টু আমার মনে হয় এতটুকু বুঝতে পারছো দেখো এটা কিন্তু আমি করাইছি এবং কোন কোন কন্ডিশনে আমি মূল বইয়ের টপিকে এটাও বলেছি যে কোন কোন কন্ডিশনে ধাক্কার পরেও তারা একই বেগে চলবে নিরাপদ এবং তোমাদের নতুন বইয়ের টপিক নিয়ে আমি কথা বলি সাধারণত নিরাপদ গতি নাকি নিরাপদ ভ্রমণ ও গতি যে টপিকটা রয়েছে সেখানে মানে তোমরা সেই টপিকটাকে এড়িয়ে যাও তো কিন্তু আমার মনে হয় ওখানেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো বলা আছে তো মূল বইয়ের টপিকটা দেখে এসো যারা মূল বইয়ের টপিক দেখেছো তাদের এটা খুব সহজ ওকে তো মূল বইয়ের টপিক আগে দেখে আসলে ভালো হবে তো আপাতত এতটুকু বোঝা গেছে আমার যতটুকু মনে হয় এখন এই যে টি ওয়ান আর টি টু লিখছে এটা কোন সময় এটা হচ্ছে ধাক্কাজনিত সময় অর্থাৎ এই প্রথম এই এম ওয়ান ভরের বস্তু এম টু ভরের বস্তুকে ধাক্কা দেবে সেটা হচ্ছে টি ওয়ান আর যতক্ষণ যাবৎ এম টু ভরের বস্তু এম ওয়ান ভরের বস্তুকে ধাক্কা দেবে সেটা হচ্ছে টি টু এখন একটু ভালো করে চিন্তা করো যে এইটা এইটা যদি এটাকে ধাক্কা দেয় ভালো করে দেখো ভালো করে দেখো এ যতক্ষণ যাবত একে ধাক্কা দিচ্ছে এও কিন্তু ততক্ষণ যাবত একেই ধাক্কা দিচ্ছে তার মানে টি ওয়ান বাই টি ওয়ান আর টি টু নয় বরং দুটাই টি ওয়ান উভয় পক্ষে আমরা টি ওয়ান নিয়ে এটা কিন্তু কেটে দিতে পারি এটা নিশ্চয়ই তোমাদের বোঝার কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয় এখন এই জায়গা থেকে আমরা কি লিখতে পারি এম ওয়ান এটা এরকম থাকবে রাইট কিভাবে লিখতে পারি এম ওয়ান ভি ওয়ান মাইনাস এম ওয়ান ই ওয়ান আর এটা কীভাবে লিখবো মাইনাস এম টু ভি টু প্লাস 
एम टू इू रईट एन एटे नहीं जाओ ओ पास नहीं गले कि देखो ये एट के पास नहीं आसो हो एम ओन भि ओन प्लस एम टू भि टू और ए पास नहीं जाओ एम ओन इन प्लस एम टू इू टू ये तो एम ओन इन प्लस एम टू इ टू इू टू एम ओन भि ओन प्लस एम टू भि टू तुम्हारा एट के पास देखे अभ्यस्त ओटा के पास देखे अभ्यस्त वह रखले को समस्या नहीं जो तुम्हारा ये लेखो एम ओन इ वन प्लस एम टू इू टू एम ओन भि ओन प्लस एम टू भि टू यही तो ये हमारे भरबगे संरक्षण सूत्र संरक्षणशील सूत्र और यहाँ हमारे निटनर तृत्य सूत्र ये जस्ट प्रोसिडिवर रईट तो यो कर मूलत जी तुम्हारे एखे बुझते समस्या है तेल मूल बोर टपिकट एक देखे आसो आशा करी क्लियर हो जाए भलो थे तुम्हारा सबाई देखा परवर्ती भिडियोते असलम